y todas tenían. Ah, dale. Ah. Good afternoon, teacher. Thank you. Okay, guys. Not okay. Hey, teacher, you look. It's very nice. <laughs> thank you. Thank you. Well, uh, we're going to start with the class. <laughs> <laughs> ¿Me escuchan bien? ¿Qué problema hay con, ese, con esas eh, plataformas? Honestamente, yo no he tenido este eh, para meterme. Y, o sea, en el trabajo ahorita he estado pero sube, sobresaturada. Entonces, traté de hacerlo en un cuaderno. Eh, más o menos a lo que yo me, me recordaba, pero al final eh, me estaban comentando que hay varias opciones este, de, de, de poner respuesta, ¿verdad? porque por lo menos uno decía eh, con quién quería como comer, entonces, a, entonces yo decía, podíamos poner con quién o a dónde, o sea, había varias opciones, lo cual yo no sabía que si usted le daba un chicle, le, le parecía diferentes. ¿verdad? Entonces yo traté de poner la que creí yo sin saber que había otras opciones, ¿verdad? Ahí, entonces, o sea, pero no se, en su plataforma. Se refiere a los ejercicios que les compartí ayer, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, ok. Sí. Eh, bueno, déjenme mostrarles. Bueno, voy a pasar esto acá. Good evening, everybody. Good afternoon. Good afternoon, Thank you. How are you guys? Ready for today? Yes, teacher. I'm ready. Okay. I will pass the at please. As soon as you listen to your names, help me out and say press. Ana Beatriz. Ana Maria. Ana Mercedes. Present. Okay. Andrea. Present. Carmen. Present. Here. Yeah, I'm checking your messages, Carmen. Thank you so much. That was the message. Ah, okay. Yeah, it's okay. I'm no worries. Nela. Present teacher. Edith. Okay. Carmen. Edma. Present teacher. Esmeralda. Gerson. Present. Ever. Present. Y Regina. Present. ¿Quién es necesario? Present. ¿Usted, Daniel? María Julia. Present, teacher. Thank you, José. Thank you, María Julia. Marvin. Present, teacher. Video. Present, teacher. Reina. Present. Thanks. Eh, Ricardo. Roger, Rosa, Sandra, present, thanks, Sara, Stephanie, Walter, present, Jennifer, Jennifer. Well, who else uh, join us? I can see Edith del Carmen. So Edith. Present teacher. Thank you. ¿Quién más? ¿Quién se acabó de unir? Me agregó, teacher. O sea, ya, ya. Thank you. Gracias, teacher. Por acá lo agregué. Lo agregué. You're welcome. Bueno, vamos a iniciar. Me estaban preguntando por ahí. Eh, bueno, respecto a los ejercicios de ayer, eh, les muestro ahorita. Eh, bueno, por cierto, no se nos olvide, ¿verdad? 
regresar nuestra cámara. Con respecto a los ejercicios de ayer, eh, pues la tenemos la práctica, el tema de ayer. Uh, simple present WS questions, right? Um, you were supposed to change the following sentences to questions begin, right? With the giving question word. En otras palabras, pero también tenemos que hacer lo mismo de ayer. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Roger. Thank you. Present, teacher. Present. Thank you. ¿Qué más se une? Aprovechando. Oh, Rosa, I can see Rosa. Good afternoon, Rosa. Good afternoon, teacher. Okay. Ahora vamos a marcarlo por acá, Rosa y Roger. Okay. Bueno, eh, básicamente lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? con base en las respuestas, debíamos eh, completar ¿verdad? la pregunta. En la primera parte, acá sí había que digitar, por ejemplo, they live in Brooklyn. Question was right, where do they live? Y luego hay, había que estar, ser cuidadosos en cuanto a, a estar digitando o estar uh, incluyendo o dando la respuesta. De solo complementar, ¿verdad? Tenemos la WS Word. Y luego cuando vayamos, igual que en la plataforma, ¿verdad? Como vamos a estar trabajando, no hay que dar espacio, ¿verdad? Por ejemplo, no que terminar con la pregunta y luego es la siguiente y así sucesivamente esas eran de complementar verdad sí aquí sí requería que ustedes digitaran y en la segunda parte sí solamente era de seleccionar acá la, la, la pestaña y completar con do or does do or does solamente eso do or does la actividad verdad y en la última, si es el best WS word, que hay que, había que seleccionar solo la palabra, ¿verdad? What, where, how, who. Dependiendo la, la pregunta, y teníamos ahí una respuesta, ¿verdad? Una respuesta corta. Hasta en sheets. What do you want to eat? Hasta en sheets. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Eh, Prestar atención a las respuestas. Las respuestas ahorita son respuestas así puntuales, pero eh, respuestas cortas. Entonces, esa era la, como la clave para comenzar a seleccionar la opción correcta. Eh, bueno, no sé si tienen preguntas con respecto a eso. Eso fue lo que les enseñé ayer como una actividad extra. Creo que la mayoría completamos. Entonces, que no lo hemos hecho, pues los invito a que lo completemos, para que podamos completar los ejercicios, porque para, son prácticas para ustedes, para que sigamos para, en, en ese proceso. Eh, thank you, Sara, good afternoon. Me veo por acá. Oh, Ana Emperatriz is joining, Ricardo, too. Hello, good afternoon, Ricardo. Ana Emperatriz, Sara, Okay. Ok, ahorita los marco en la lista. Bueno, no sé si hay preguntas con respecto a los ejercicios que les asumí ayer. Thank you. Yeah, it's, it's okay. Very good. Estamos bien. Ok, eh, estamos por finalizar. Estamos por finalizar, ¿verdad? Dos clases más. Bueno, esta y el mañana. Estamos por, ¿verdad? Casi completamos todo, todo el módulo. Las cinco secciones. Y el examen final. Asegurémonos, por favor, eso es para hacer el último recordatorio. Asegurémonos, asegurémonos de completar todo lo que hagan falta. Eh, se ha estado actualizando, ¿verdad? Como siempre se les menciona, y pues ya son pocos, ¿verdad? Los que faltan de completar. Eh, ese día es, es el último, ¿verdad? La última fecha, ¿verdad? Como recordatorio para que ustedes completen las cinco secciones. 
eh, se va a estar actualizando, ¿verdad? Por última vez durante la noche, ¿verdad? Durante la noche. Entonces, que completemos, por favor. Completemos para que todo quede ya ¿verdad? listo. Y eso no tenga ningún inconveniente, algo no sé. ¿verdad? Es que les pido de favor que podamos verificar todos, 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 aunque hayamos completado, verifiquemos que todo es en orden, cada sección, sección 1, 2, 3, 4, 5. Claro, los exámenes se me meten, return y final exam. En todo se completo y listo, sería todo. Ese es el último día, repito, para completar la, la, la plataforma. Todo quede completo, mañana sería el último día, hay que estar presentes, ¿verdad? La hora, porque también se toma el ah, Es clase normal, clase normal. Se les pide un día antes para que completen la plataforma para, para eh, otro proceso, ¿verdad? Y son, ¿verdad? Son las, las indicaciones que se siguen, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas, espacio para preguntas ahorita. Estamos bien. Perfecto. Bueno, eh, quisiera saber así rapidito, ¿verdad? ¿Cómo hemos sentido ese modo? Estamos por finalizar. ¿Cómo hemos sentido? Voy a escucharlo. Quizás un poco difícil, teacher, porque en realidad creo que por lo menos mí, en mi caso me falta mucho vocabulario. Muchísimo. Eh, la entiendo, pero la, siempre les comento a los grupos, ¿verdad? Que nos, no, no se preocupen. Iniciamos, iniciamos. Eh, todos, ¿verdad? Todos, porque me incluyo, quisiéramos a veces cuando eh, eh, aprendemos algo, quisiéramos ya saberlo, ¿verdad? Todo, todo un solo. Nos pasa, no solamente aprender un idioma, sino que otro, otro curso, ¿verdad? Otro curso que estamos aprendiendo. Queremos saberlo todo en un solo, ¿verdad? Que fuera genial que, que se pudiera, ¿verdad? Que tuviéramos ese poder para poder eh, aprender todo en un solo. Pero todo, ¿verdad? Lleva un proceso, paso a paso. Hay que seguir, sí. Lo que sí, ¿verdad? Siempre menciono y recomiendo es practicar platicar con los temas que se han visto, ¿verdad? Eh, hoy que van a tener, por ejemplo, la vacación y ahí vamos a esperar, ¿verdad? Un tiempo. Deberían, ¿verdad? Les recomiendo que los temas que hemos visto los pongan nuevamente en práctica y vayan, ¿verdad? Haciendo nuevas cosas, creando nuevas ideas, etcétera, para que ustedes puedan seguir expandiendo su vocabulario, ¿verdad? Eh, todo lleva un proceso, ¿verdad? Vamos paso a paso. Ustedes inician, ¿verdad? Estamos en el de dos. Y pues más adelante ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Que van a ir expandiendo más su vocabulario, eh, sus habilidades, claro. Pero para todo lleva un capítulo, un proceso. Es que hay que ser también, ¿verdad? Pacientes y, claro, darnos el doble esfuerzo. Doble esfuerzo para poder eh, adquirir, ¿verdad? Más conocimiento más para nuestras habilidades y claro lo que todos estamos buscando es tener más vocabulario es que hay que seguir hay que seguir en la práctica les recomiendo repito que eso no aprovechen claro es para descansar pero con un, una media hora una hora que dediquemos cada día es suficiente y ese es mi consejo alguien más a ti eh, teacher Uh, yo quiero algunos consejos que usted pueda dar para mejorar la fluidez, para que ah, okay. uno no, no aprenda, no lea así como, como un niño de primer grado, ¿no? Sí, entiendo. Eh, lo que les recomiendo es que eh, vayamos de poco en poco, ¿verdad? Claro, de lo básico a lo más complejo. Vayamos 
eh, nosotros practicando, ¿verdad? Eh, y veamos teniendo diferentes o enfocándonos en diferentes habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si se se refiere a reading, a leer, ¿verdad? Que eh, hay pequeñas lecturas, ¿verdad? Las cuales ustedes pueden usar para practicar, claro, leer. Y si alguna palabra es nueva para nosotros, eh, poder investigarla, que pueden consultar, si tienen un problema, yo les ayudo. Eh, leer, ¿verdad? De poco en poco. Espacio, ¿verdad? No corriendo. Ahorita que dicen ustedes, pero tienen que ir a un ritmo, ¿verdad? Al cual no vayan corriendo, ¿verdad? Leyendo. Igual hay que hacer pausas, recuerden que para leer, ¿no? hay que hacer pausas, ¿verdad? Según o más puntuación, ¿verdad? O más puntos. Y el espacio, nadie nos va corriendo. Y en cuanto a eso, lectura, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el ejercicio para leer, leer, leer. Y para, por ejemplo, speaking, en lo que vamos buscando todo. Eh, hablarlo, fluido. Lo que podemos hacer es para crear, claro, crear algunas ideas, algunas oraciones, eh, algún párrafo, par, por ejemplo, un pequeño párrafo de, de, de la rutina. Se hacen, se hacen así por present. Y luego, eh, yo sé que es bien difícil a veces, ¿verdad? Que tener a, a alguien que nos esté, ¿verdad? Escuchando o des, eh, y podemos practicar inglés, ¿verdad? Algunas personas posiblemente se tienen la, la chance, ¿verdad? Porque sus familiares, eh, sus hermanos, qué sé yo, sus, sus tíos, sus padres, eh, posiblemente están aprendiendo inglés o saben inglés, entonces eso es una ayuda, ¿verdad? Pero si alguien, pues, posiblemente no tiene esa... Ese, como, ese soporte o ese apoyo en cuanto a poder hablarlo con alguien, ¿verdad? Lo que podemos hacer es lo siguiente, eh, y eso funciona mucho, hablar solos. Nos, incluso nos podemos estar grabando. Eso es una opción, ¿verdad? Ustedes tienen su grabadora en su celular, ¿verdad? Ustedes pueden grabar sus seres mismos. Grabar sus seres mismos. Entonces, si alguna palabra, pues, posiblemente... No la siento que no la pronuncié bien, ¿verdad? Yo puedo buscar, okay, voy a buscar acá. Incluso a veces son los traductores, ¿verdad? Ustedes, eh, claro, traductores eh, que sean, ¿verdad? Eh, eso es bueno, ¿verdad? Entonces, eh, ahí podemos escuchar la pronunciación de palabras. Incluso podemos buscar en YouTube cómo se pronuncia, ¿verdad? No solamente para ver videos divertidos, ¿verdad? Todo eso. También funciona para eso. YouTube. Hay varios canales eh, enfocados en eso, ¿verdad? cuanto a pronunciación, eh, vocabulario, etcétera. Busquemos, ¿verdad? Busquemos uh, en YouTube para que podamos, ¿verdad?, expandir más. Entonces, esos serían como, ¿verdad?, pequeños consejos que les puedo dar para que ustedes sigan ahí, ¿verdad?, en el proceso. Igual, si necesitan, ¿verdad?, ayuda, díganme. La idea es que ustedes sigan practicando, ¿verdad?, no quedarse solamente con lo de acá. No sé si aclaro su duda. Sí, gracias. Okay. Bueno, eh, me gustaría escucharlos a todos, ¿verdad? Pero saben que son, somos muchos, entonces llevaríamos toda la hora acá. Eh, pero igual, si tienen eh, dudas, consultas, eh, lo pueden hacer en el grupo, me pueden contactar de forma personal, ¿verdad? Ahí está mi contacto. Eh, con, con mucho gusto ¿verdad? se puede ayudar eh, más bueno, sí, lo que sí he notado es que si nos adaptamos ¿verdad? hemos estado adaptando poco a poco claro, no de, de lleno al, al inicio, ¿verdad? cuesta yo sé, no se ¿verdad? se comprende por decirlo así, todo de un solo pero sí vamos, ¿verdad? adaptando ¿verdad? vamos entendiendo muchas cosas ¿verdad? que se utilizan siempre eh, saludo preguntas, ¿verdad?, etcétera, vocabulario que utilizamos bastante, ¿verdad? sí se nota que, que hemos ido mejorando, ¿verdad?, eso es muy bueno y yo les decía al principio, ¿verdad?, hay que acostumbrarnos a inglés, entonces, no, personal, a mí me gusta eh, utilizar solo inglés, eh, aunque iniciemos, ¿verdad?, que sea un principiante, pero claro, se lleva también ahí, ¿verdad?, la par, un poquito, ¿verdad?, el español, no, no tanto, porque si no, uno se acostumbra y después cuesta despegarse del español. Entonces, ese es verdad. Y no soy seguro, fíjense. Ahí sí le quedo mal. 
porque a veces hacen cambios y a veces eh, se mantiene el, el facilitador, ¿verdad? Entonces, no sabría decirles si para el próximo módulo voy a hacer con ustedes. A veces hacen cambios. Eso ya corre a manos de, de las autoridades, del riesgo operativo. Es que si tengo la oportunidad de hacer con usted, con algunos repetí, ¿verdad? Con algunos de, de, del grupo. Fue en principio ante uno. Entonces, es que si es, se mantuvo, Entonces, para el próximo si no soy seguro. No sabría decirle, ahí se le quedó mal. Bueno, eh, no sé si hay uh, otra pregunta, duda, comentario. Así es que yo ¿verdad? los animo a seguir, llevarlos a seguir. ¿verdad? Eso apenas inicia. Eso sí, ¿verdad? Hay que ir desde ya, desde ya ponernos. Eh, como decimos, ¿verdad? Las pilas. Y pues dar un doble esfuerzo para ir mejorando mucho más. Bueno, si no hay preguntas, más dudas o comentarios, vamos a ir iniciando con el tema. ¿Alguien más? ¿Otro espacio? Okay. Eh, igual, cualquier cosita me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Eh, acá, WhatsApp, grupo, bueno, personal, como se gusta, ¿verdad? Ok, eh, let's start. The topic for today is scan for ability. This is our class number 15. We almost complete, right? The module beginner to. Today is Wednesday, April 6th, and let's go. Let's go to business and for ability. Let's just start by introducing some abilities, right? Some abilities, for example, read, write, draw, cook, run, walk, jump, Climb trees, climb trees, sing, dance, skate, roller skate, swim, swim, ride a bike, ride a bike, ride a motorcycle, ride a motorcycle. So here we have a, a one ability, I mean, And I believe that is missed right over here. And it is drive a car, right? That is another ability. It's missing here, right? Drive a car. These are abilities, okay? Read, listen again. Read, write, write. Draw. 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 Cook. 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 Run. 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 Run, run, walk, 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 walk jump, 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 climb trees, climb, climb trees, climb trees, climb trees, climb trees, stand, stand, dance, dance, skate, skate. Skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Swim. Swim. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Motorbike or motorcycle. Yeah, you can you can say ride a motorcycle, or you can say ride a motorbike. It's the same, right? That is way. Right. Oh, and the last one, drive a car. Drive a car. Drive a car. 
those are abilities, right? Abilities. We possess, we have different abilities, right? Different abilities. I can drive a car, I can draw, I can cook, etc. Those are the abilities. Okay. Any questions about the vocabulary? I can cook, I can. Uh, Questions about the vocabulary? Teacher, uh, yeah. ¿cuál es la mejor forma para esta palabra donde está patinando, parece? Royals. La lengua, okay. que esa pronunciación es bien difícil. Okay. So, okay. La, okay. la que está a la par, la otra, Royals. Uh, roller, uh, roller skate. Roller puede, skate. Puede, Espérame, que quiero ver cómo usted hace la boca para pronunciarla, por favor. Ah, roller skate. Roller skate. Ah, ok. Roller, roll, roller skate. Roller skate. Roller skate. Thank you, teacher. You're welcome. Uh, anyone else? Sorry? Mm. Questions, questions about the vocabulary. Teacher, in the case yes. of los carros, is drive. Y en drive. In the las motos, is drive. Drive. Right. Right. Yes. That is the way. That is the way. Okay. O sea, que si yo digo que voy a ma yo manejo una motocicleta, I, yes. I ride. I ride. I write, yeah. It's like that because remember that you that you write. I mean, you se monta, right? La 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 moto o la bicicleta. Claro, la maneja, pero esa es la 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 acción, verdad? Usted monta. Es como ride a horse, right? Ride a horse. Uh -huh. Okay. Se monta un caballo. Sí. And ride a car. You get in, right? You get in the car and you drive. El carro es diferente porque se abre la puerta y se entra. Claro, maneja. Yeah. So we say ride a motorcycle and ride a motorbike. Or motorbike, sorry. Ride a horse, ride a bike. And we say drive a car. We can say drive a truck, drive a bus, etc. Somebody else? Questions? Preguntas acerca del vocabulario? Questions, questions? So far, is it good? Oh, okay, yeah. Draw. 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 Listen again. Listen and repeat. Read. 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 Write. 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 Draw. 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 Cook. 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 Run. 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 Walk. 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 Jump. 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 Climb trees. Climb trees. Sing. 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 Dance. Dance. Skate. Skate. Roller skate. Roller skate. Swim. 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 Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorbike. Ride a bike. Ride a bike. Yes, an emperatriz. It's something like that, right? To say, draw. 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 Oh. Draw. Me dice que se me se somete la W la W. Mm, yeah. Estoy en la clase. Draw. 
Draw, ok? Esa sería la Draw. Pregunta. Draw. Ok. Eh, somebody else? Questions? ¿Alguien más? ¿Preguntas? No? Let me give it the way now we structure can and can't, you know, can, right? Specifically. We have all the forms, right? Positive, negative questions. With positive, we say, right? I, you, he, she, can see it, right? With this form, with this form, eh, we don't have like variations, right? Because can is just for all the, the subject, right? Because can is a motor verb. Can is a motor verb, right? It's an auxiliary. It's an auxiliary verb. So with can, it's easier, right? It's easy to use it because we have can, and then we have the verb, which is in the base form, right? And then the complement. This is the way you structure the sentences in affirmative, right? And you say, okay, I can swim. I can swim. This is the subject. This is the motor verb can, and this is the verb swim. I can swim. I can swim. So it's easy. It's easy, right? You say she can dance. She can dance. She can dance. That is the way. So as you can see, you know, it's not difficult to structure the sentences, right? Because we had the motor verb. And then this is accompanied by the verb in the base form, right? That is the affirmative way. I can send, you can send, he can send, she can send, they can send, etc. If you use negative, with negative is in this way, right? This is for affirmative way. If for negative, for negative, we use cannot, or we can use the contraction, which is can't, can't. If not, or can't, right? So the structure is like this, right? Subject plus can't, can't. The verb again, this is in the best form. And at the end, we have the complement, right? At the end, we have the complement. I can say, I can't, a drive, for example, a truck. I can I can drive a truck. Right? And say uh, they can't they can't cook. Right. So now we have the negative way, and we express right different things. In this case things that we cannot do. Right. Cannot or can't. We can use both, right? Both the long form or the short form. It's up to you. I cannot see in it. You cannot see in it. You cannot see in it. You cannot see in it. Or I can say, I can't see in it. You can't see in it. You can't see in it. You can't see in That is for the affirmative or negative way, right? For questions, for questions is in, the, is in this way. It's easy because you only change the positions right, with the subject and the, the, the motor verb. Questions to say can first, then the subject, uh, the verb again, in the base form, and the complement. This is the way for questions. And we can say, right, can you send? Can you send? That is the question, right? Can, subject, and this is a verb, right? If you want to include a compliment, you can do it, right? You can say very well. Can you sing very well? That is a compliment. And you know, with this kind of questions, we get short answers, right? We say, yes, I can, or no, I can. Yes, I can, or no, I can't, right? We get short answers, this kind of question. Can you sing very well? Yes, I can. Can you sing very well? No, I can't. 
Another possibility can be like, can your mother uh, cook? Of course, why? Well, yes, she can. Can? No, she can't, right? It depends. Can your mother cook? Yes, she can. Yes, she can. No, she can't. It depends. This is a way. This is a way we ask questions with can. Can for ability. Remember, can for ability. Here we have more examples, right? I can send, but it's positive, right? I can send. I can't send. I can't send. Negative way. For a question, I can say, right? Can you send or can I send? And the way you answer is, yes, you can. Or no, you can. In this case, it is a mistake, right? Can I send? Yes. You can answer, right? Yes, I can. Yes, I can. Posiblemente se hace la pregunta, pero usted solo. Can I send? Yes, I can. Or can I send? No, I can't. Okay. Or the possibility can be, can you send? I say yes, I can. Or no, I can't. Right. This is the way. Can you send? Yes, I can. No, I can't. All right. Can you send? Uh, let me see. Can you send? Maria Julia, can you send? No. Uh, no, I can. No, I can. No, you can't. Okay. Good. Okay. Uh, Ovidio, can you send? Uh, no, I can't. No, you can't. Okay. Can you send? Rosa, can you send? No, I can't. Oh, you can't, okay. What about if I change the question? Can you dance? Can you dance, Sara? Yes, I can. Nice, nice, get it. <laughs> Let me see. Uh, Harrison, can you dance? You dance? Person? No, I can't. No, you can't. Okay. You can't. Anna Mercedes, can you dance? Yes, I can. Good. Daniela, can you dance? No, I can't. No, you can't. Okay, what about if I change the question and I say, can you draw a car? Can you drive a car? Yes, I can. No, I can't, right? Can you drive a car, Edna? Yes, I can. Yes, I can. Okay, yes, I can. Hey, Ever, can you drive a car? No, I can't. Okay. Reina, can you drive a car? No, I can't. Okay. Okay. What about if I change the question and I say, can your mother, can your mother drive a car? Yes, you can. Or no, she can, right? Hey, Marvin, can your mother drive a car? Sorry. Teacher, y el verbo ahí tiene que llevar la S o no? No. No. No, it's in Yes, exactly. Okay, but we said yes, you can. Okay. Uh, Rosa, in this case, no, because we have the bona verse. Ah. Whenever, you, whenever you have bona verse, the verb are always in base form. Cada vez que te, o sea, tengo un, un verbo modal, esos son verbos modales. Yeah. Es verbo modal. Exacto. Son auxiliares, ¿verdad? Verbos modales. Siempre que usted tenga un verbo modal, siempre el verbo en forma base. Siempre. Okay. Aunque sea tercera persona. Yeah. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Uh, Andrea, can your mother drive a car? No, she can't. Oh, she can't. Okay. Uh, let me see. Walter, can your mother drive a car? No, she can't. 
Well, she can. Okay. Sandra, can your mother drive a car? Yes, she can. Okay. Hey, Ricardo, can your mother drive a car? Yes, yeah, she can. Nice. Carmen, can your mother drive a car? No, she can. No, she can. Okay. That is the way we express abilities. Abilities. Any questions? Affirmative, negative, and questions. Questions about this? Questions? They want us to us. Los verbos modal, modal serían can, how, y tú. O hay más. Mm, no. No, I mean, serían otros. Let me, let me give you some, some other verbs. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo can, right? Eh, other verbs, we have can, we have could, we have must, we have might, may, eh, have to, have to, have to. And the wood, for example. Eso vamos a ir viendo más adelante. Solo se los menciono. Y son varios. Ya. Yeah. En su okay. experiencia, este, en, en ya cuando está hablando en inglés fluido para poder diferenciar cuando se están diciendo en forma con, contractada can o can. Porque con can, can. Can, can, pero ya una conversación fluida, alguna forma para poder decidirlo. Yeah, yeah. Eh, for most of the cases, eh, we need to pay attention to the intonation, right? La entonación también es, es clave. Eh, por ejemplo, eh, for example, if you ask someone, right? Can you swim? Yes, I can. Yes, I can. Ese can es un poquito más rapidito, ¿verdad? Más rápido. Yes, I can. Yes, I can. Pero si es negativo, eh, en general, ¿verdad? la entonación ¿verdad? fue un papel importante. No, I can't. No, I can't. Yes, I can. No, I can't. That is the way. Su diferencia sería el sonido de la T al final, mm. ¿verdad? Yeah, ya. Yeah. También esa es otra, otra clave, ¿verdad? sonido de al final de yes I can yes I can no I can't no I can't that's the way yeah Thanks. questions uh, Marvin thank you you're welcome thank you. you're welcome and, okay yes sorry in cannot y can son lo mismo solo que can se dice más oh yeah más. yeah uh, cannot, cannot, and can't. They are the same. They are the same. Es lo mismo, solo que contractado, ¿verdad? Can't. Can't. Can't bueno, se usa frecuentemente. ¿Perdón? Can't se usa más frecuentemente que cannot. Sí, exacto. Can't se utiliza más. Eh, porque, ¿verdad? Cuando tenemos speaking, eh, tenemos conversaciones, etc., se usan más contracciones. Pero si es un, como lo mencionaba, ¿verdad? Hace un par de clases atrás, si es un algo, ¿verdad? Por ejemplo, un texto académico, es necesario utilizar formas largas. En not. En, en textos académicos, por ejemplo, párrafos, ensayos, no se pueden utilizar contracciones, según la gramática. Entonces, para una conversación, por ejemplo, sí se puede utilizar can't. Es más usado, ¿verdad? Formas comunes, contracciones. Okay, muchas gracias. You're welcome. Let me give you some examples, right? Uh, he is Superman, right? Let's talk about Superman, superhero. Uh, Superman can fly, right? Superman can fly. Uh, he can freeze objects, right? He can freeze objects. He can see, he can see through objects. He can see through objects. He can live. Anything, right? He can lift anything, anything. A house, right? An airplane, 
etc., right? Because he is so strong and he can travel at the speed of light. He can travel at the speed of light. This is simple, right? This is, those are his abilities, his abilities. He can fly, he can freeze objects, he can see through objects, he can live anything. He can travel at the speed of light, right? That is the way. Um, questions about Superman? Teacher, significa freeze is through. Freeze is uh, uh, through, okay, through. Freeze is like, yeah, freeze is like, for example, can I say this? Uh, you don't move, right? You don't, you don't move. You stay like that, right? You don't move. That is freeze. Okay. Okay, okay. Se queda verdaderamente congelado, ¿verdad? O se queda estático. Uh, through is like a través. A través. I can see through objects, right? For example, I can see through the cell phone, right? I can see through the cell phone. I see Thank through, you. a través. Yeah, you're welcome. Somebody else? Mm, no, Walter, you cannot say cannot. You can say cannot or can't. Esas dos formas son las, las que se usan. You cannot use cannot. I mean, can, can, not. No, this one, no, it's not possible. You say cannot or can. Esa sería como la forma, ¿verdad? Cannot and can't. Esa de can no se utiliza. Any questions, Walter? ¿Cómo se puede decir cuando, como se dice, Superman también puede tirar rayos láser de los ojos? ¿Cómo sería en inglés? Rayos ah, láser? ok. You can say like uh, Superman. Ray. Sorry? Ray creo que es, ¿verdad? Ah, yeah, 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 exactly. Uh, he can throw, he can throw. Um, X rays from his eyes. He can throw X rays from his eyes. That is a word. He can throw eyes. Sorry, a race, race from his eyes. Okay. Well, any questions, everybody? Is this clear? No. Okay, listen, we're going to practice. You're going to express your abilities now. It's your turn. Let me give you some examples. Expressing abilities. These are my abilities. Okay, listen to my abilities. I can swim very well. I can drive a car. I can ride a motorcycle. I can cook recipes. I can form the Rubik's Cube and I can speak English, okay? Those are some abilities. What I want to do, I need you to write in your notebook at least six abilities using can, right? Using can, using can, okay? Follow these examples. Now is your turn, write the examples in your notebooks, please. Do you have any questions about the examples, by the way? Preguntas acerca de los ejemplos?
the question is they share the yeah. example for me or for other people uh, right now for you for now for you okay. you have to you have to express your abilities everybody you your abilities and then you're going to you know write some examples about your family right family members friends but that will be extra right Después vamos a hacer okay. otros ejemplos y expresar habilidades de nuestros familiares, amigos, etc. Eso sería ya la práctica extra. Ahorita sus habilidades. Write six, please. Six abilities. Six abilities in your notebooks. If you have some questions, please let me know. Let me know. Ready, please let me know. You can. Yeah. Uh, ¿cómo, se, ¿Cómo se pronuncia flauta? Flute. 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 Ok, thank you. You're welcome.
still work. Okay, no worries. Now you can help us in the chat, right? Who's ready? Who wants to express abilities? Eh, what do you mean, Ricardo? Arreglar, algo, digame, algo específico? Arreglar. Teléfono. Ah, okay. Okay, okay. You can say I can fix smartphones or cell phones. It's there. I can fix cell phones. Okay, muchas gracias. You're welcome. Thank you. Thank you. Remember, English. Thank you. Okay, uh, listen, I know that you're still working. Uh, I will ask you, I will ask you to uh, send your examples, right, through WhatsApp. WhatsApp, right? Um, we're going to check right, your examples, your abilities, and tomorrow you're going to express right, your uh, example, your abilities to the class. Right, we will continue with this topic tomorrow. Going to you know talk about abilities and talents. All right. Um, and I want to assign you some extra exercises, right? Um let me say here, sorry, let me change this. Okay, here we have some exercises, guys. This will be online. Oops. Link. Okay, uh, what I want to do, you're going to practice with can and can't, right? You're going to scroll down and you have these exercises, right? It says, choose the correct answer, can or can't, right? And you have to select the term, right? You, you need to click on the top and select can or can't. En ese caso, para esos ejercicios, vamos a leer, pero las instrucciones, claro. Vamos a utilizar can or can't. Teniendo el enunciado la, o la oración, vamos a leer y vamos a seleccionar can or can't. Vamos a darle clic a la pestaña y a superar la correcta. Por ejemplo, number one says, I speak French. I picked it out while I, I was in France. Can or can't? Can't. Can. I can speak French. I picked it up. I picked it up while I was in France. France. That is the first one. I have to continue with the other ones. Number two and to number 10. And when you finish with everything, you have to click on the check answers button. Bueno, hemos terminado con todas las oraciones. Seleccionando el Kenner Kent, vamos a darle clic a Check Answers, al botón de Check Answers. ¿verdad? Vamos a ver el resultado y, por favor, si podemos enviar una captura como evidencia de que hemos completado, pueden hacer vía WhatsApp. ¿verdad? Vía WhatsApp. Sería ¿verdad? una práctica extra. Mañana vamos a, sé que todavía siguen trabajando en los ejercicios, en sus habilidades. Eh, mañana vamos a les pido de favor que podamos compartir nuestras ideas, por favor, nuestros ejemplos eh, por WhatsApp. Mañana vamos a practicar mucho más porque vamos a seguir con este tema. Este es el último, ¿verdad? En la última clase y vamos a expresar nuestras habilidades. ¿Ok? 
at the same time, please let's uh, keep in mind the abilities that your family or your friends have, right? Please. Also, tomar en cuenta también, eh, y vamos a hacer si ustedes ya, ¿verdad? A pensar en las habilidades que nuestros familiares o amigos tienen, ¿verdad? Para poder mencionar la mañana. ¿Ok? Eh, any questions? El link de, de esos ejercicios se lo voy a enviar. Ya hemos finalizado. Ya se lo voy a enviar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿no? ¿No? ¿Todo bien? Teacher. Yes. One question. For my mom, uh, for example, uh, say she or, or, or mother. It's up to you. I mean, you can start like my mother, my mother, uh, for example, can cook, right? Then you can be, you can continue like she can, she can. Lo puede iniciar así, ¿verdad? Primero decirme modo que hay para saber que estoy cerrando y después puede decir she can, she can, she can. Eso es algo que está bien. Thank you, teacher. Yes. You're welcome. Eh, puede practicar desde ya, ¿verdad? Mañana vamos a hacer esta práctica también acerca de sus familiares, saber sus habilidades, sus amigos, etc. No sé si alguien más tiene preguntas antes de finalizar. ¿Todo claro? Teacher, yes. Uh, what do you say, Rubin Cube? What is that? Rubin Cube. Yeah, Rubin Cube. Yeah, is it one? Well, I have one here. Let me see. Yeah, oh, sorry for that. <laughs> well, I have one here. This is a Rubin Cube. Exactly. So I can form the Rubin Cube in my case. I can. Esa es una habilidad que yo poseo. Y yeah, alguien lo, lo, también lo arma. Esa es habilidad. I can form the queue. Ok. Questions. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok. Well, guys, eh, we're going to continue with the practice. Thank you so much for being here. Uh, I will see you tomorrow. Right? Have a good day. Stay safe and blessings. See you tomorrow, guys. Thank you for everything. Thank bye -bye. you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye -bye. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye. Thanks. Thanks. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Thank you.